தமிழகத்தில் மல்லிகை செடியினை வீடுகளிலும் தோட்டங்களிலும் வளர்த்து அதன் பூக்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர் தினமும் மலர் சாகுபடி செய்வதனால் விவசாயிகளுக்கு தொடர்ந்து வருமானமும் கிடைக்கின்றது வணிக ரீதியாக வாசனை எண்ணெய் தயாரிக்க மல்லிகையின் மொக்குகள் பயன்படுவதால் விவசாயிகள் பெரிதும் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் மல்லிகை மலர் சாகுபடியில் ஊட்டச்சத்து நிர்வாகம் குறித்து விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய மண்ணியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி பாக்கியாத்து சாலிகா ரஃபீக் அவர்கள் தரும் விளக்கத்தினை காணலாம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு முக்கியமான அங்கம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் அருப்புக்கோட்டை இந்த அருப்புக்கோட்டை வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் மூலமாக இந்த சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாய பெருமக்களுக்கு நிறைய தொழில்நுட்பங்களை கடந்த பல ஆண்டுகளாக வழங்கிட்டு வர்றோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் மலர்களிலே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மலர் வந்து மல்லிகை இந்த மல்லிகை வந்து இந்திய அளவில் பெரும் பங்கு வணிகத்திலும் சரி விவசாய பெருமக்களிடையே சரி பெரும் வரவேற்பை பெற்று இருக்கக்கூடிய ஒரு மலர் நம்ம உலக அளவில் பார்த்தோம்னா இந்தியா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது மலர் சாகுபடியில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது மலர் சாகுபடியில் அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அஞ்சில் ரெண்டு பங்கு ஏரியா அதாவது வந்து பயிரிடக்கூடிய நிலப்பரப்பில் மல்லிகை தான் அதிகமாக சாகுபடி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆய்வு அறிக்கைகள்லாம் சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி மல்லிகை மலர் வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மலராக இருந்தாலும் அதை சாகுபடி செய்யக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு தான் இருக்குது அவங்க அந்த பதியன்கள் வாங்குறதுலேருந்து நிலத்தை தயார் செய்கிறதுலேருந்து ஊட்டச்சத்து நிர்வாகம் பூச்சி மருந்துகள் தெளிக்கிறது அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை இந்த லேபர் ப்ராப்ளம் வேலை ஆட்கள் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மார்க்கெட்டிங்க்கு கொண்டு போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு இடையே இந்த மல்லிகை மலர் சாகுபடி நடந்துட்டுருக்கு மல்லிகை மலரை பொறுத்த வரைக்கும் நாளுக்கு நாள் விலை மாறிட்டே இருக்கும் சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் அதனுடைய விலை வந்து ஏற்ற இறக்கங்களோட தான் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த நிலைமையில் வந்து இன்னும் சிறப்பாக சிலர் வந்து இந்த மல்லிகை சாகுபடியை வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க இப்போ மல்லிகையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வடிகால் வசதி இருக்கக்கூடிய இரு பங்கு கொண்ட ஒரு செம் மண் அல்லது செம்பொறை மண் வந்து மல்லிகை சாகுபடிக்கு ஏற்ற ஒரு மண் வகையாக இருக்கும் அதாவது நம்ம எப்போவுமே சொல்லுவோம் இந்த கலர் உவர் நில நில அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தன்மை வந்து பிஹெச் அப்படின்றத வந்து வச்சு குறிப்போம் அது வந்து ஆறு டு எட்டில் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி மண் வகையில் வந்து நல்லாவே மண் இந்த மல்லிகை சாகுபடி சிறப்பாக வரும் ஸோ நம்ம மளிகை விவசாயிகளுக்கு எப்போவும் சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு மண் பரிசோதனை செஞ்சு அந்த மண் பரிசோதனையில் உங்களுடைய பிஹெச் வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அது நீங்கள் மளிகை சாகுபடிக்கு போகலாம் அப்படின்றத ஸோ இந்த மண் வகையும் அதே மாதிரி கலர் ஒவ்வொரு தன்மையற்ற ஒரு நல்ல செம்புரை மண்ணாக இருக்கிறதுனால இங்கே மளிகை சாகுபடி நல்லாவே வந்துட்டுருக்கு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நிலத்தை தயார் செய்யும்போது நல்லா ரெண்டு மூணு முறை உழுது விட்டுட்டு கடைசி உழவுக்கு முன்னாடி நல்லா தொழுவுரத்தை போட்டு நல்லா உழுது விடணும் ஒவ்வொரு குழிலையும் வந்து நாங்கள் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிலோவாது மக்கிய தொழுவுரத்தை போடணும் அதே மாதிரி தான் இவங்களும் செஞ்சுருக்காங்க மக்கிய தொழுவுரத்தை நல்லா போட்டுட்டு அதுக்கு நடுவில் அந்த பதியன்கள் அதாவது அந்த குச்சிகள் வேர்விட்ட குச்சிகளை வந்து ஊண்டி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு வாரத்துக்கு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேர் பிடிச்ச உடனே அந்த நிலத்தினுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப நாங்கள் நீர் பாய்ச்ச சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து மல்லிகை சாகுபடியாளர்களுடைய பொதுவான ஒரு அணுகுமுறை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உர பரிந்துரைகள் இந்த முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கக உரம் சார்ந்த ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தை தான் பண்ண சொல்கிறோம் மல்லிகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கூலிக்கு அறுபது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது தலை மணி சாம்பல் சத்து தேவைப்படுது அதாவது கிராம் கணக்கில் பார்க்குறோன்னா ஸோ எப்போவுமே வந்து விவசாயிகளை இந்த உர அளவை வந்து நாங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சுக்க சொல்கிறோம் ரெண்டாக பிரித்து ஒன்று வந்து கவாத்து செஞ்ச பிறகும் இன்னொன்று வந்து ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் அதாவது வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை வைக்கணும் அந்த ரெண்டு முறை வைக்கும் போதும் சரி ஒன்று மண்புழு உரத்தோடு சேர்த்து வைக்கணும் இல்லாட்டி நல்லா மக்கின தொழு உரத்தோடு சேர்ந்து இந்த உரத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சிட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து இந்த மலர் செடிகள் ரொம்ப அருமையாகவே மகசூல் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா இந்த மல்லிகை விவசாயிகளுக்கு முக்கியமாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் காரியாபட்டி வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மளிகை சாகுபடியாளர்களுக்கு ஒரு பொதுவான பிரச்சனை என்னென்னு அணுகி அணுகினாங்கன்னா மஞ்சள் அடிக்குது இந்த மல்லிகை செடிகளில் வந்து மஞ்சள் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாங்களும் வந்து அந்த மல்லிகையில் எதனால் மஞ்சள் வருது அப்படின்னு பார்த்தப்போ இதுக்கு வந்து 
ஒரு மூன்று காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து வேர் அழுகல் இன்னொன்று வந்து நூற்புழுக்கள் இருக்கு இல்லையா நெமட்டோட் சொல்லக்கூடிய அந்த நூற்புழு தாக்குதல் இருக்கிறது இன்னொன்று இரும்பு சத்து குறைபாடு ஸோ இந்த மூணு இருந்தாலுமே வந்து நமக்கு நிச்சயமாக மல்லிகைக்கு வந்து அந்த மஞ்சள் இலைகளாக மாறும் அதை நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோன்னா அந்த மஞ்சள் இலைகள் வந்து கருகி போய் செடியே கருகிற அளவுக்கு போயிடும் அதை வந்து விவசாயிகள் புரிஞ்சிக்காமல் அவங்க வந்து வேறு வேறு மருந்துகளை கடைகள்லேருந்து அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி அடிக்கிறாங்க அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நாங்கள் அவங்களுக்கு இந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மண்ணை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு முதல்லே நம்ம சொல்லிடுவோம் என்ன ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்குது இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நூற்புழுக்கள் தாக்குதல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மண்ணை வந்து நூற்புழுக்களுக்காக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து நூற்புழுக்கள் தாக்குதல் இருந்துச்சு அதாவது நெமட்டோட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேரில் வந்து ஒவ்வொரு செடிக்கும் பத்து கிராம் ஃப்யூரடான் மருந்து வைக்க சொல்கிறோம் அப்படி இல்லாட்டி கா கிலோ வந்து அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இருபது கிராம் மியூரேட் ஆஃப் பொட்டாஷ் அந்த பொட்டாஷ் உரத்தோட இருபது கிராம் மியூரேட் ஆஃப் பொட்டாஷோட கால் கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்க நல்லா அந்த வேரை சுற்றி கிளறி விட்டு இந்த போட்டுட்டு அதை மணல் வச்சு மூடி விட்டுட்டோன்னா மூடி விட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னா அது நிச்சயமாக அந்த நெமட்டோட் ப்ராப்ளம் அந்த நூற்புழுக்களுடைய தாக்குதல் வந்து குறையும் ஸோ அப்போ காலப்போக்கில் வந்து அந்த மஞ்சள் நிறம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது இல்லாமல் இரும்பு சல்ஃபேட் அதாவது நம்ம இரும்பு ப சத்து பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய நிலங்களில் வந்து புள்ளி அஞ்சு சதவீத இரும்பு சல்ஃபேட்டு கரைசலை வந்து இலைவழி உரமாக தெளிக்க சொல்கிறோம் அதாவது அரை கிலோ ஃபெர்ர சல்ஃபேட்டை நூறு கிராம் யூரியாவோடு சேர்த்து நூறு லிட்டர் தண்ணியில் அது ஒட்டும் திரவமாக நம்ம வந்து சோப் தண்ணியை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நூறு எம்எல் சோப் சொல்யூஷனோடு எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில் வந்து மூணு முறை தெளிச்சோன்னா நிச்சயமாக வந்து அந்த மஞ்சள் அடிக்கக்கூடிய அந்த செடிகள் வந்து காலப்போக்கில் நிறம் மாறி உங்களுக்கு மகசூல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதே வந்து விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் செய்ய சொல்கிறோம் ஒருவேளை வேரழுகள் நோய் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைடை வந்து நம்ம தெளிக்க சொல்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து செடிகளுக்கோ மண்ணுக்கோ எந்தவித பாதிப்போ ஏற்பட ஏற்படுத்தாத ஒரு பரிந்துரை அப்படின்றதுனால இங்கே இருக்கக்கூட கூடிய விவசாயிகள் வந்து அதை நல்லாவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்களுடைய அந்த ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையும் வந்து மாறி இப்போ வந்து அதிகமாக மகசூல் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் மூலமாக இந்த ஆண்டு வந்து இந்த பகுதி அதாவது குரண்டி பகுதி திரு சிவசக்தி அவர்களுடைய மளிகை தோட்டத்தில் இதை தான் வந்து நாங்கள் செயல் விளக்க திடலாக எடுத்திருக்கோம் அதாவது ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை போக்குறதுக்காக புள்ளி அஞ்சு சதவீத ஃபெர்ர சல்ஃபேட்டு கரைசலை தெளிக்கிறது அதே மாதிரி மண்ணில் வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கையும் மியூரேட் ஆஃப் பொட்டாஷியும் கலந்து வைக்கிறது ஸோ இதை வந்து பிற விவசாயிகளும் பார்த்து இந்த எளிமையான தொழில்நுட்பத்தை செய்யும்போது அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த வெளியிறிய மஞ்சள் நில நிற இலைகள்லேருந்து அவங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போய் பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் அவங்களுடைய மளிகை விவசாயத்தை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இதே மாதிரி அவங்க நாங்கள் சொல்கிற இந்த தொழில்நுட்பத்தை ஃபாலோ பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் பயனடைஞ்சிருக்காங்க இதன் பிற மளிகை விவசாயிகளும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை தெரிஞ்சுட்டு அவங்களும் இந்த நுண்ணூட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை வந்து இலைவழி உரம் தெளிப்பதன் மூலம் நீக்கி பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக மளிகை சாகுபடி அதிகமாகும் அதே மாதிரி அதனுடைய மலர்களும் வந்து நல்ல தரமான மலர்களாக அறுவடை செய்யலாம் இதுதான் வந்து மளிகை சாகுபடியாளர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் அடுத்து மளிகையை பொறுத்த வரைக்கும் இந் இந்த ப்ரா ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அறுவடை அறுவடை வந்து நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை மலர்கள் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி அறுவடை பண்ண சொல்கிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் மாதத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மளிகையுடைய அந்த ஈல்டு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிரும் ஏன்னா பனிக்காலங்களாக இருக்கிறதுனால குறைய ஆரம்பிச்சிரும் அப்போ வந்து விலை ஏற்றம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் விலை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கான ஆராய்ச்சிகளையும் வந்து நாங்கள் மேற்கொண்டு தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் மூலமாக எப்படி வந்து இந்த குளிர்காலத்திலையும் விவசாய பெருமக்களுக்கு ஈல்டு அதிகம் பண்ணுறது அதாவது ஆஃப் சீசன் ஃப்ளவரிங் மூலமாக எப்படி அதிகம் பண்ணுறது அப்படின்ற ஆராய்ச்சிகளும் போயிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கரில் இருபது குவிண்டால் இருபத்தஞ்சி குவிண்டால் மலர்கள் எடுக்கக்கூடிய விவசாயிகள்லாம் வந்து இந்த வட்டாரத்தில் இருக்காங்க ஸோ நம்ம வேளாண்மை அறிவியல் நிலையமாக நிலையம் மூலமாக கற்றுத்தரக்கூடிய பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய இந்த தொழில்நுட்பங்களை எல்லா விவசாயிகளும் பின்பற்றி நல்ல சிறந்த சாகுபடியாளர்களாக மாறணும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் பி பாக்கியாத்